হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমাদের এবার যে প্রবলেমটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে চুয়ের 2008 নয় এবং বুটেক্স 2004 পাঁচ সালে আসছিল 2004 পাঁচ সালে তো এই रिलेटेड প্রবলেমটা আমরা কিন্তু আমাদের এই কাজ শক্তি ক্ষমতার যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংক সলভ সেটার একদম প্রথম লেকচারে এই প্রবলেমগুলোর একদম ডিটেইলড আলোচনা আছে ওইগুলো একটু সবাই দেখে ফেলবা আমি এগুলা আর ওইভাবে করে রিপিট করব না যেভাবে প্রথম লেকচারে আলোচনা করে আসছি একদম বেসিক থেকে আমরা কিন্তু ধরে ধরে কিভাবে কি হয় কিছু মিসকনসেপশন থাকে কিছু অ্যাজাম্পশন থাকে ওই জিনিসগুলা কিন্তু আমরা ক্লিয়ার করে তারপরে কিন্তু এই প্রবলেমগুলা সলভ করছিলাম তো তোমরা হচ্ছে ওইটা একটু দেখে আসবা যদি এটাই তোমার প্রথম ভিডিও হয় আর যদি সিরিয়ালি দেখতে থাকো তাহলে তো অসুবিধা নাই ওকে তাহলে আগে দেখি প্রবলেমটা কি বলছে একটি দালানের ছাদের সাথে লাগানো 5 মিটার লম্বা একটি মই অনুভূমিকের সাথে 30 ডিগ্রি কোণে আছে তার মানে এটা যদি আমাদের একটা সেই দেওয়াল হয় তাহলে আমাদের একটা মই বলছে যে হচ্ছে এটা আমাদের আনুভূমিকের সাথে 30 ডিগ্রি কোণে আছে তার মানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে গিয়ে 30 ডিগ্রি এই যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে গিয়ে 30 ডিগ্রি দালানের ছাদের সাথে লাগানো 5 মিটার লম্বা একটি মই অর্থাৎ এই যে দৈর্ঘ্যটা এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে গিয়ে 5 মিটার সাদা যে মইটাই মইটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে 5 মিটার ওকে 60 কেজি ভরের একজন ব্যক্তি 60 কেজি ভরের একজন ব্যক্তি সে হচ্ছে 20 কেজি একটা ওজন নিয়ে উপরের দিকে উঠছে 10 সেকেন্ডে ছাদে উঠছে আচ্ছা তাহলে সে যেহেতু 60 কেজি এবং 20 কেজি ভর তাহলে টোটাল যেই ম্যাসটা সে উপরে উঠাচ্ছে সেটা হলো 60 প্লাস 20 তাই তো তাহলে টোটাল হচ্ছে গিয়ে 80 কেজি তাহলে 80 কেজির ম্যাস নিয়ে সে হচ্ছে এই 5 মিটার মই বরাবর উপরের দিকে উঠছে এই দিক বরাবর সে উপরে উঠছে তো এটা তার স্মরণের দিক কিন্তু সে যেহেতু সমবেগে উঠছে ওই যে আমরা অ্যাজাম্পশন ধরে নেই তাহলে সমবেগে যেহেতু উঠছে সেই কারণে কিন্তু সে উপরের দিকে আসলে একটা সমান পরিমাণ এমজি বল প্রয়োগ করছে অর্থাৎ এইটটি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট এইরকম একটা বল কিন্তু সে প্রয়োগ করছে এইট ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে যদি বের করতে চাই যে তার অসক্ষমতা তাহলে পি যেটা বের করতে হবে ক্ষমতা তো পাওয়ার সেটা সমান সমান ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই টি তাহলে টি যেটা সেটা তো দেওয়াই আছে যে সে হচ্ছে দশ সেকেন্ড সময় নিছে ওই উপরে ওঠার জন্য আর ডাব্লিউ যেটা কৃতকাজ ওই লোকটা দ্বারা কৃতকাজ সেটা হচ্ছে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদেরকে বের করা লাগবে কারণ হচ্ছে উপরের দিকে সে ফোর্স দিছে কিন্তু তার স্মরণ হয়েছে পাঁচ মিটার বরাবর তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে হচ্ছে এইটটি ইন্টু এটা হচ্ছে গিয়ে এম আর হলো গিয়ে আমাদের স্মরণ কত হয়েছে স্মরণ হচ্ছে পাঁচ মিটার এবং কস কত হবে এম এস কস থিটা বা এফ এস কস থিটা আর কি বা কস সিক্সটি ডিগ্রি তাই তো তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু তার পাওয়ার যেটা বের করে ফেলতে পারবো এবং যেহেতু অসক্ষমতা মানে হর্স পাওয়ারে চাইছে তাহলে এখানে কিন্তু সাতশো ছেচল্লিশ দিয়ে আমাদেরকে ভাগ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমি একটু হিসাবটা করে ফেলি যে কত আসছে এখানে এইটটি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই টেন ডিভাইডেড বাই সাতশো ছেচল্লিশ এটা আসছে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স টু সেভেন রাইট তাহলে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স টু সেভেন হর্স পাওয়ার এটাই হচ্ছে কিন্তু आलोचना करी तोलार कथा जेहतु बोलाने कन्सिडार कर देखो যে পানির লেয়ারটা একটা সার্টেন হাইট থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে এবং আমরা যদি পানিটাকে উপরের দিকে তুলি তাহলে এটা মনে করলাম সে বিশ মিটার উচ্চতা বিশ মিটার উপরে আমরা পানিটা তুলছি বিশ মিটার উপরে আমরা পানিটা তুলছি তাহলে আমাদের কিন্তু এখানে ওই যে মানে ভর কেন্দ্র নিয়ে কিছু করা লাগবে না যেমনটা আমরা বালতি শূন্য করার ক্ষেত্রে বা চৌবাচ্চা খালি করার ক্ষেত্রে করি সেরকম করা লাগবে না পুরা যেই ভরটা আছে যতখানি যে কত লিটার পানি তোলা যাবে এখানে কিন্তু স্মরণটা যেটা পুরা স্মরণটাই বিশ মিটার হবে মানে বিশ বাই টু হবে না ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের এই যে কুয়া থেকে বিশ মিটার উপরে পানি তোলার জন্য সিক্স কিলোওয়াটের ক্ষমতার একটি পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে তার মানে আমরা পাওয়ার যেটা সেটা হচ্ছে আগে লিখে ফেলি এটা হলো সিক্স কিলোওয়াট তো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়াট ওকে এটা সমান সমান তো জুল পার সেকেন্ড তাহলে পাম্পের দক্ষতা আবার বলে দিছে টু এইটটি টু পয়েন্ট টু পারসেন্ট তার মানে দেখো আমরা যদি আউটপুট পাওয়ার পেতে চাই এখানে যেই পাওয়ারটা আছে এই পাওয়ারটা যদি আমরা আউটপুট পাওয়ার কত সেটা যদি বের করতে চাই এটা কিন্তু আমাদের ইনপুট পাওয়ার দেওয়া আছে কারণ কত ক্ষমতার পাম্প এটা বলে দিছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইনপুট পাওয়ার এই ইনপুট পাওয়ারের একটা পার্সেন্ট কিন্তু আউটপুটে কাজ করবে তো ইনপুট পাওয়ারের একটা 
ভগ্নাংশ কিন্তু আউটপুট পাওয়ার হিসেবে আমরা পাবো তাহলে সেটা হবে হচ্ছে 82.2 ডিভাইডেড বাই 100 যেহেতু পার্সেন্ট লেখা আছে তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের পি আউট ঠিক আছে এই পার্টটুকো কি বলতো এই পার্টটুকো হচ্ছে পি ইন আর এটা এটা কি এটা হচ্ছে কি আমাদের এফিশিয়েন্সি যে পার্টটা সেটা আশা করি বুঝতে পারছো এইটুকু এবার আমাদেরকে বলছে যে প্রতি মিনিটে কত লিটার পানি তোলা যাবে তাহলে প্রতি মিনিট যেহেতু আমরা তো পি আউট সমান সমান ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই টি করতে পারি তাহলে টি টা আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে হলো প্রতি মিনিট তার মানে হচ্ছে 60 সেকেন্ড কারণ এখানে কিন্তু ইউনিটটা যেটা সেটা ওয়াট বলে দিছিল আমরা কিলোওয়াট ছিল ওয়াটে কনভার্ট করে নিছি এবং জুল পার সেকেন্ড কিন্তু এই ভ্যালুটা তাহলে নিচে সেকেন্ড থাকলো আর কিলো আর আমাদের হচ্ছে জুল যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এমজিএইচ করা লাগবে তো আমাদের এম যেটা সেটাই আসলে বের করতে হবে যে কত কেজি পানিকে ওঠানো হইছে m into g into h जेटा शे h टा होई जाबे 20 ता होले एखान थेके आमरा किन्तु m एर जे वैलू टा कतो kg पानी उठानो होई से शे टा आमरा किन्तु बेर कोरते पारबो एबंग साटेन ले आमरा किन्तु kg टा चखन बेर कोरे फेलबो तखनी आशोले कतो लिटार शे लिटार यो किन्तु आमरेटा into site divided by 20 divided by 9.8 एटार वैलो आश्चे होच्छे पोनो रोशो 9 दशो मेक 7 9 छोई केजी पोने रोशो 9 दशो मेक 7 9 पाच बा 7 9 छोई केजी आच्छा एको ना शो जे आम्रा जोदी तोमार एटा की लिटारे कन्वार्ट कोटते चाई ताहले की कोर्बो जे अमर तो जानी घनों तो रो इज़ इक्वल्स टू की बोलो तो एम बाय वी तो आमदर क्या शुले वी टा बेर करते बोलते जे आयोतन टा कोतो इटा बेर करते बोलते ताहले वी इज़ इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय रो करता होगे तो अमर तो जानी पानी इखाने जे मैस टा तो बेर होलो इटा तो देखते তাহলে এখান থেকে আমরা কত মিটার কিউবের পানি আসলে বের হইছে এটা কিন্তু বের করতে পারবো দাঁড়াও আমার কি ঢেকে গেছে কিনা একটু দেখি একটা মিনিট রেকর্ড হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তাহলে একটু আমরা এখান থেকে যদি 1000 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে 1.51 1.51 মিটার কিউব এখন ভাই এই যে মিটার কিউবকে জানি লিটার কিউবে লিটারে কেমনে কনভার্ট করে আমরা এটা জানি যে হচ্ছে 1 ডেসিমিটার কিউব মানে কিন্তু 1 লিটার হয় তাই না 1 ডেসিমিটার কিউব মানে কিন্তু 1 লিটার আবার 1 ডেসিমিটার কিউব এটা মানে আসলে আমরা কত মিটার কিউবে লিখতে পারি 1 ডেসিমিটার কিউব মানে কিন্তু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 মিটার কিউব তার মানে এটা সমান সমান হচ্ছে গিয়ে 1 লিটার হয় তাই না ঠিক লিখছি কিনা দেখো 1 ডেসিমিটার কিউব এটা তো ছোট ইউনিট হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে গিয়ে যেটা করতে পারি সেটা হলো মিটার কিউব থেকে লিটারে যদি কনভার্ট করতে চাই তাহলে এখান থেকে কিন্তু দেখো তার মানে 1 মিটার কিউব মানে কত 1 মিটার কিউব মানে যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 3 লিটারস এত লিটার তাহলে এখানে এত মিটার কিউব আছে তাহলে এটাকে আমরা 10 টু দি পাওয়ার 3 দিয়ে যদি গুণ দিয়ে দেই ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 তাহলে 1.51 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 দিয়ে গুণ দিলে এই যে 1510 কেজি 1510 লিটার ঠিক আছে ওকে তো এইটা না আসলে এই হিসাব করে রাখলেই হলো যে 1509 লিটার এভাবে করে রেখে দিলেও আসলে কোনো অসুবিধা ছিল না আমরা যেহেতু কেজি আর লিটারের সম্পর্ক মানে তোমার একেবারে একই রকম আমাদের 1 কেজি সমান 1 লিটার যদি যেহেতু পানির ক্ষেত্রে আমরা ওইভাবে করে এটাকে চিন্তা করতে পারি ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা যত কেজি তত লিটারই আসলে হবে তো আমরা যদি একেবারে হিসাব মানে এখানে তো ওই যে আমরা এটাকে রাউন্ড অফ করছি এই কারণে হচ্ছে তোমার 1.51 তা না হলে এটা কিন্তু যেহেতু 1000 দিয়ে ভাগ আবার পরে 1000 দিয়ে গুণ তো এই কারণে আলটিমেটলি এত লিটারই কিন্তু থাকতো ঠিক আছে ওকে তাহলে এটাও আমরা বুঝে ফেললাম এরপরে যে প্রশ্নটা করছে সেটা দেখো যে 2 মিলিমিটার 2 মিলিমিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃষ্টির ফোঁটা 250 মিটার উচ্চতা থেকে মাটির উপরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটার উপর অভিকর্ষীয় বল কত টু কতটা কাজ করবে আচ্ছা অভিকর্ষীয় বল যদি বলতো অভিকর্ষীয় বল কত তাহলে mg হতো কিন্তু বলছে যে অভিকর্ষীয় বল যেটা সেটা কতটুকু কাজ করবে তাহলে অভিকর্ষীয় বল কতটুকু কাজ করবে দেখো 2 মিলিমিটার পানির ফোঁটা এটা মনে করলাম আমাদের সেই পানির ফোঁটা এটা হচ্ছে মনে করলাম আমাদের সেই পানির ফোঁটা এটা কি বলছে 2 মিলিমিটার ব্যাসার্ধের একটা পানির ফোঁটা তাহলে আমাদেরকে আগে ম্যাসটা বের করতে হবে যে ভাই এটুকুর ম্যাসটা কত তাহলে যখন 250 মিটার নিচে ওটা পড়বে তখন আমরা তো জানি এইচ তাহলে এখানে ম্যাস যেটা সেই ম্যাসটাই হচ্ছে বের করতে হবে তো আমাদের যেহেতু একটা ব্যাসার্ধ দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ আর বলে দিয়েছে 2 মিলিমিটার 
टू इन टू टेन टू दि पावर माइनस थ्री मीटर ये हमें बोले दिसे एक गोलक चिंता कर ले वल्यूम पा से कत फोर ब्री पाई किऊब हाँ क्या एखे वल्यूम बेर करार कहनी आसते से कारण मैथ तो डिडेक्टली देव नहीं के रो इन टू वि करते हैं रो तो जी पानी क्षेत्र ये हे एक हज़ार के जी पर मिटार किऊब तो ये हमें वल्यूम दिए तर गुण दीते हैं यहाँ तो घनत्व ये रो लिखे फिलल और भी हे कि तुम्हार हे आयतन तो बैसार्ध जेहे जी एक गोलक चिंता कर फोर ब्री पाईर किऊब कर फिलते पर पाई मैंने थ्री पॉन्ट वन फोर वन सिक्स इंटू हे किऊब जो है से आर हलो गए टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री आर किऊब ओके ताल एट गलो भी हमें लिखे फिलल रो आप लिखे फिलसी और एखान के नाइन पॉइंट यट गुण दाओ तरह हे आई गुण दिए दाओ ता कत आसू देखे फिली हमें एखे कत आसे जो फोर ब्री इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू एक हज़ार एक हज़ार इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू आढ़ाई इंटू टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री टू पावर किऊब ता हे जिरो पॉइंट जिरो एट टू जुल जिरो पॉइंट जिरो एट टू वन जुल ठीक है तो हमें ये क्योंकि प्रश्न सल्व ओके वस्तु चिंता नहीं मन कर लगे मैस मैस टाइम से त्रिश निटन एक बल प्रयोग कर थार्टी निटन प्रयोग कर वस्तुता गतिप्राप्त हो स्थिर अवस्था छो आगे वस्तुता एरपर दस सेकेंड पर वस्तुटर गतिशक्ति कत है निर्णय करो तो हमें देखो आपने जो चिंता करते हैं दस सेकेंड पर वस्तुर गतिशक्ति तो अनेक भाव करते जमन देखो प्रथम आगे जो विषय आपने बै डिफल्ट एक जिन धरे निब भाई त्रिस निटन जो बल्ट से हे दस सेकेंड धरे क्च करसे ये धरे नेवा लागे प्रश्न देखे जो बुझते पर कारण प्रश्ने जो ए रकम बला थकत त्रिश निटन बल दुई सेकेंड धरे क्या कर दस सेकेंड पर वस्तुर गतिशक्ति निर्णय करो तो मैथर पैटार्न एक रकम होत क्यों से त्रिश निटन बल प्रयोग करार फले वस्तुता गतिप्राप्त हलो एट कत क्च कर से किसू बना क्योंकि अब बस दस सेकेंड पर वस्तुटार गतिशक्ति निर्णय करो तो बै डिफल्ट धरे निब त्रिश निटन बल्ट आस दस सेकेंड धरे वस्तुटार ऊपर क्यों क्च कर से अच्छा तेल एखे कैक भाव करते आगे एक पैटार्न देखे नहीं हे ये मैथा बेर कर लम एखान क्योंकि एक्सेलारेशन बेर करतेब ना एक्सेलारेशन कत है एफ बम एक्सेलारेशन हे एफ बम एफ हे गए त्रिस एम हे गए ठाठ एक्सेलारेशन से जिरो पॉइंट फाइव मीटार पर सेकेंड स्कोयर ओके तालोले एखान क्योंकि दस सेकेंड पर वस्तुर जो बेग है जेहतु वस्तु आगे छो स्थिर तो भि इज इक्वल्स टू इू प्लस एटी ताल एखान शेष जो बेगट पा ये तो हे गए जिरो हो जाए कारण वस्तु स्थिर छो और जिरो पॉइंट फाइव इंटू तुम्हार हम दस सेकेंड तो हमें यहाँ कत हो तो हमें हे गए फाइव मीटार पर सेकेंड तो एखान देखो जो गतिशक् बेर करते चाह गतिशक्ति बेर करते चाहिए इ के समान समान आसले कत हाफ एम भि स्कोर ताखान क्योंकि हाफ इंटू इंटू तुम्हार मैस कत भाई मैस हे गए सिक्सटी के जी इंटू भि जो है से हे गए फाइव स्कोयर तेल एखान हिसाब कर फिलते परि हमें एक कैलकुलेट करते दाओ देखिए एक कैलकुलेशन कर जिरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी इंटू फाइव स्कोयर अच्छा इट आसे हे सतशो पंचाश जुल ये आसे हलो गए सेवेन फिफ्टी जुल अच्छा और एक भाव जो करार कथा बोलिए हे हमें एखे क्यों काक्ति उपाद्य आसले अप्लाई करते क्च शक्ति उपाद्य एप्लै करते पर जमन क्च शक्ति उपाद्य क्यों है जो एक बल जेहेतु क्या कर वस्तुर ऊपर एफ एस जो कृत काज से वस्तुर गतिशक्ति परिवर्तन समान अर्थात हाफ एम फाइनल भि स्कोयर माइनस हाफ एम यू स्कोयर तो भाई एखे तो वस्तुटार को आदिबेग आसले नाई ये हो जा जिरो जेहतु वस्तु स्थिर अवस्था छो एफ कत क्ज कर से एफ क्ज कर से हलो त्रिश निटन एख दस सेकेंडे वस्तु स्रण टाइने बेर लागे तो हमें क्योंकि हाफ एम भि स्कोयर थे गतिशक्ति डेक्टली पे जा एस इजी कल्स क्लिकते एस इजी कल्स लिखते यूटी प्लस हाफ एटी स्कोयर लेखा जाए जेहेतु कि देव आ फोर्स देव आँ तो एखान एस इजी कल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्कोयर लिखते परि हाफ ए टी स्कोर यह लिखते परि तो जो पा ये तो जिरो ही जाूटी जो आदिवेग तो छोई ना तो हमें एखान तिर इंटू 
हाफ इनटू एर जे वैल्यू ये तो हमरा जो दियो बेर कराए लगभग एफ बाई एम करे ये तो होच्छे जीरो पॉइंट फाइव इनटू टी स्क्वायर जेटा शेटा होच्छे टेन स्क्वायर ताहले इखने जे वैल्यू टा पाबो ये तो ही होच्छे किन तमदर ई के शोरा शुरी दिए दिवे ठीक आसे तीरीश इनटू पॉइंट फाइव इनटू पॉइंट फाइव � तो अवश्य जो एभव करी जो काक्ति प्रबाद एप्लै करी क्यों एभवे प्रब्लेम एनालस कर सल्व कर फिलते पर ओके भेरि गुड एर पर जो प्रब्लेम आईटा एक देखे फिली अच्छा ये प्रब्लेम आईटा देखो एखे यूनिटर कि बेस विषय टीषय आसे तो चलो ये प्रब्लेम हे पर जी क्लसटा आसे पर लेक्चार से प्रथम के सल्व करा शुरू करब थैंक यू सबाई के असलम आल्ला हाफिज